హాయ్ శ్వేత గారు హాయ్ అండి ఎలా ఉన్నారు ఐఎమ్ గుడ్ పోస్ట్ చేయని ఉత్తరాలు ప్రసాద్ ల్యాబ్లో నడుచుకుంటూ వెళ్తున్నాం ఏదో పైన ప్రెస్ మీట్ అయింది ఆ రోజు పవన్ కళ్యాణ్ గారి బుక్ లాంచ్ అవును ద రియల్ యోగి అదే టైం కిందకు వస్తే పోస్ట్ చేయని ఉత్తరాలు అనుకోడు పోస్ట్ చేయని ఉత్తరాలు బుక్ లాంచ్కి అనుకోని అతిథులుగా ఇచ్చాం పేరు చూడంగానే ఆగిపోయాం లోపలికి వెళ్తే మీరు లక్ష్మీపతి గారు అమ్మాయి అని తెలుసు అసలు ఎలా ఉంటుంది ఆ టైట్ ఆ టైట్లు ఎలా ఉంటుంది ఆ టైట్ల కొంచెం మాకు ఎక్కడో ప్రతి ప్రతి సన్నకి రాంతో లేకపోతే డాక్టర్ కల్ నాంతో ఉన్న బంధాలు ఉంటాయి అసలు ఏం చెప్పదలుచుకుందని లోపలికి వచ్చాం ఓకే బుక్ లాంచ్ చేసిన తర్వాత వాళ్ళు చెప్పే మాటలు కానీ అవన్నీ చాలా హాయిగా అనిపించింది అసలు రాయాలి పోస్ట్ చేయని ఉత్తరాలు అనే టైట్లు పెట్టాలని ఎందుకు అనిపించింది ఫస్ట్ టైటిల్ అనేది అది నా ఒక్క దాని ఎఫర్ట్ నా ఒక్క దాని థాట్ కాదు జస్ట్ మేము మహి అని ఒక ఫ్రెండ్ ఉన్నారు అన్వీక్షికీలో పర్సన్ మేము మాట్లాడుకుంటూ మాట్లాడుకుంటూ ఉండగా అది లాక్ చేసుకుందాం రెండు మూడు టైటిల్స్ అనుకుంటూ ఉంటే నేను అతను ఐ లవ్ ఇది అది అది అనుకుంటూ ఉంటే పోస్ట్ చేయని ఉత్తరాలు ఎస్ ఐ వాంట్ దిస్ టైటిల్ ఐ లాక్ డిట్ లేదు ఇంకా చూద్దాము ఐ వాంట్ దిస్ టైటిల్ లాక్ చేసుకుందాం అని చెప్పి అప్పుడు దెన్ ఆ టైటిల్ లాస్ట్ మినిట్లో పెట్టిన టైటిల్ అది యాక్చువల్లీ సూపర్ కాకపోతే నాకు బాగా హ్యాప్టీగా అనిపించింది ఆ టైటిల్ నేను ఈ రెండు రోజులు మిమ్మల్ని ఇంటర్వ్యూ చేసేటప్పుడు పుస్తకం చదువుతున్నాను అని ఫ్రెండ్స్ చెప్తే పోస్ట్ చేయని ఉత్తరాలు అనగానే వాడు కూడా చాలా బాగుంది టైట్లు చాలా బాగుంది టైట్లు అన్నారు నిజంగా టైట్లు బాగుంది అలాగే పుస్తకం కూడా చాలా బాగుంది థ్యాంక్ యూ అసలు నాన్నకి మీలో మనసులో అని బాధ చెప్పాలి ఆ బాధని నా చెప్పలేకపోయాం కొన్ని కొన్ని చెప్పాలి కొన్ని కొన్ని చెప్పలేకపోయాం అటువంటిది పుస్తకం రూపంలో తీసుకురావాలని ఆలోచన ఇప్పుడు స్ట్రైక్ అయింది మీలో రాయడం నాకు ఫస్ట్ నుంచి అలవాటు అండి బట్ నేను ఫ్యూ ఇయర్స్ బ్యాక్ అంటే బుక్ ఎలా రా ఎలా రాయాలి ఇన్ ద సెన్స్ దాన్ని ఎలా బయటకు తీసుకురావాలనేది నాకు తెలీదు అసలు దాని ప్రాసెస్ ఏముంటుంది పబ్లిషర్స్ ఎక్కడ ఉంటారు ఎవరు ఉంటారు ఎలా చేస్తారనేది తెలీదు ఫ్యూ ఇయర్స్ బ్యాక్ అన్వీక్షకి వాళ్ళది నేను ఒక బుక్ లాంచ్కి ఇన్వైట్ చేస్తే వెళ్ళాను దెన్ ఐ గాట్ అన్ ఐడియా ఓకే ఫైన్ ఓకే వీళ్ళు ఇట్లా అప్రోచ్ అయితే వీ కెన్ డూ ఇట్ కదా అని చెప్పి దెన్ నేను వెంకట్తో మాట్లాడడం జరిగింది ఇలా రాద్దాం అనుకుంటున్నాను వెంకట్ అని దేని గురించి రాస్తారు అంటే ఐ సెడ్ ఇట్లా నాన్న గురించి అంటే సరే రాయండి చేద్దాం మనం చేద్దాం రాయండి అన్నాడు దెన్ ఐ స్టార్ట్ ఇట్ ఇట్ నాన్నగారితో అందరికీ అనుబంధాలు ఉంటాయి ప్రతి కూతురికి ఉంటుంది మీరు సన్న కంటే డాక్టర్కి ఎక్కువ ఉంటుంది అవును అసలు చాలా బాగుంటుంది ఆ బాండింగే చెప్పలేం దాన్ని ఎలా వర్ణించిన ఈ పుస్తకం కూడా సరిపోదు నాకు తెలిసి అటువంటి బాండింగ్ ప్రతి డాక్టర్కి ఉంటుంది కదా ప్రత్యేకించి లక్ష్మీపతి గారికి శ్వేత గారికి చదవాలి అనుకుంటే ఎందుకంటే ప్రతి డాక్టర్కి వాళ్ళ నాన్న గురించి వాళ్ళ నాన్న రియల్ హీరో అవును ప్రత్యేకించి లక్ష్మీపతి గారికి శ్వేతకి ఏం చెప్పదలుచుకున్నారు ఎందుకంటే ప్రతి డాక్టర్ వాళ్ళ నాన్న హీరో అయినప్పుడు ప్రతి డాక్టర్కి ఉంటుంది కదా ఈ రిలేషన్ ప్రత్యేకించి మీరేం చెప్పదలుచుకున్నారు ప్రత్యేకించి చెప్పదలుచుకుంది ఏమీ లేదు నా ఎక్స్పీరియన్స్ని నేను షేర్ చేసుకున్నాను నాన్నకి చెప్పలేని కొన్ని అంటే ఇప్పుడు మనకి చాలా లవ్ స్టోరీస్ వస్తాయి లవ్ స్టోరీలో కొత్తగా చెప్పడానికి ఏముండదు సేమ్ అదే లవ్ కాకపోతే ప్రజెంటేషన్ కొత్తగా ఉంటుంది నేను ఎలా చూపించాలనుకుంటున్నాను నేను ఎలా చెప్పాలనుకుంటున్నాను అనేది నా వే ఆఫ్ స్టైల్లో నేను రాసాను అది అంతే సో అంటే ప్రతి డాటర్ రిలేట్ అవుతుంది లైక్ ఇప్పుడు మనము మన లైఫ్లో లవ్ ఉంటుంది మనం లవ్ చేసి ఉంటాము లేకపోతే పెళ్ళిళ్ళు అయ్యి ఉంటాయి బట్ మన సినిమాలో చూస్తాము అది కూడా ఎందుకు చూస్తాము అంటే అదొక హ్యాపీనెస్ మనల్ని మనం అక్కడ ఊహించుకోవడము లేకపోతే అరే మన లైఫ్ ఇలా ఉంటే బాగుండేది అనుకోవడము ఎక్కడో అక్కడ ఏదో ఒక కనెక్షన్ అవుతుంది సో కాబట్టే ఈ సినిమాలు బుక్స్ అన్ని ఈ బుక్ చదివిన తర్వాత వాళ్ళ నాంతో బాగా రిలేట్ అయిన ఏ ఒక్క డాటర్ అయినా మీకు కాలొచ్చిందా నాకు నాకు అది నంబర్ ఉండదు కదా దాని మీద సినిమాస్ అయితే వస్తాయి కానీ ఓకే అంటే దాని మీద నా పర్సనల్ డీటెయిల్స్ ఏమి ఉండవు బట్ చాలా మంది చెప్పారు చాలా బాగుంది అని నేను నిజంగా ఇంత రెస్పాన్స్ అయితే ఎక్స్పెక్ట్ చేయలా అంటే ఇప్పుడు మీరు అన్నట్టే అనుకున్నాను నేను ఏముంది నా ఇది నేను పెట్టుకుంటున్నాను నా ఫీలింగ్ ఓకే నా సాటిస్ఫాక్షన్ కోసం నేను బుక్ వేసుకున్నాను అనుకున్నాను బట్ చదివిన వాళ్ళు మాత్రము చాలామంది చాలా మంచి రెస్పాన్స్ ఇచ్చారు అంటే చాలా బాగుంది చాలా క్యూట్గా ఉంది అంటే అన్ని తెలిసినవి జరిగేవి అయినా కానీ ఆ వే ఆఫ్ ఎక్స్ప్రెషన్ అనేది చాలా బాగుంది రైటింగ్ స్టైల్ బాగుంది అని పీపుల్ సైడ్ మా మా బాబాయ్ చెప్పాడు యాక్చువల్గా ఎందుకంటే ఒకటే చెప్పండి నేను అడిగా ఆయన చాలా పెద్ద క్రిటిక్ మా
అయితే నేను పంపించా భయపడుతూనే పంపించా తిడతాడు ఇప్పుడు తిట్లేను అని ఏముంది ఇది అంటాడు అని చెప్పి పంపించి పంపించే చదివిన ఏం రెస్పాండ్ అవ్వలే తర్వాత ఇంటికి వచ్చినప్పుడు ఎలా ఉంది బాబే అన్న బాగున్నాను అన్నాడు ఓకే బాగానే ఉంది అనుకున్నా తర్వాత లాంచ్ అయిన తర్వాత కాల్ చేశాడు కాల్ చేసి బాబే బాగుందా నిజంగానే అంటే నా అన్న చాలా బాగుందిరా ఎందుకంటే ఇప్పుడు నే నాకు ప్రతి సిచ్యువేషన్ తెలుసు సో నాకు అదేమో ఎక్సైటింగ్గా ఉండదు అయినా కానీ నాకు ఇంట్రెస్టింగ్గా ఎక్సైటింగ్గా అనిపించింది అంటే నువ్వు సక్సెస్ అయినట్టే నాకు అనిపించింది అది నీ రైటింగ్ స్టైల్ చాలా బాగుంది కంటిన్యూ చేయాలి మేము వచ్చాం బాబాయ్ చదవను అని చెప్పాడు బుక్ చదువును అన్నాడు అదే రెండే చాప్టర్స్ చదివాడు ఇంకా అంతకు మించి చదవలేకపోయాడు రెండే చాప్టర్స్ చదివాడు ఆ పాముది ఒకటిను అలా ఏదో ఒకటి రెండు చదివాడట అన్నాడు నేను ఇంకా చదవలేనేమో పూర్తిగా బుక్ బట్ నీ రైటింగ్ స్టైల్ మాత్రం చాలా బాగుంది నేను రెండు చాప్టర్స్ చదివాను అని చదవరు పూర్తిగా ఆ ముగ్గురు అంతే అంతే నాన్నగారికి చెప్పనవి ఇప్పుడు చాలా చెప్పేశారు చెప్పనవి ఏమైనా ఉన్నాయా ఏం లేవండి అన్ని చెప్పేసాను అన్ని ఓపెన్ అన్ని ఓపెన్ చెప్పేశాను కాకపోతే ఇందులో శ్వేత గారు దీంట్లో కొన్ని పర్సనల్ ఇష్యూస్ కూడా టచ్ చేస్తారు నాన్నగారు డ్రింక్ చేయడం అమ్మగారు గొడవలని ఈ కూడా అవసరమా ఎందుకంటే ఒక మంచి పుస్తకం అన్నీ ఓపెన్గా ఉంటాం కొన్ని కొన్ని పర్సనల్ విషయాలు తెలియాల్సిన అవసరం ఉంటుంది ఇప్పుడు అదేమి సీక్రెట్ కాదండి అందరికీ తెలిసిన విషయమే బట్ ఇంకొక విషయం ఏంటంటే వీ హ్యావ్ టు లర్న్ తప్పులు ప్రతి వాళ్ళ లైఫ్లోనూ జరుగుతాయి ఒక తప్పు చేసినంత మాత్రం ఆ మనిషిని మనిషి కింద కన్సిడర్ చేయకపోవడము ఆ గొప్పతనం తగ్గిపోద్ది అని మనం అనలేము నాని గురించి అందరికీ తెలుసు ఒకవేళ తెలియకపోయినా కానీ నేను రాస్తాను బికాస్ హ్యాబిట్ ఏదైనా కానీ మనం ఎంజాయ్ చేసేదానిలా ఉండాలి కానీ మనల్ని స్పాయిల్ చేసేదిలాగా ఉండకూడదు ఐ బిలీవ్ ఇట్ సో అదే చెప్పాను నేను అందులో కూడా అందులో కూడా అదే చెప్పాను అవును నాన్న ఇప్పుడు నాన్నకి ఆ హ్యాబిట్ పెరగడం వల్లనే కదా ఆయన లేకుండా అయిపోయారు ఇప్పుడు మాకు సో అందులో తప్పేమీ ఉందని నేను అనుకోవట్లేదు తప్పలేదు బట్ ఒక వ్యక్తి వ్యక్తిత్వం చదువుతున్నప్పుడు చిన్న బ్యాడ్ హ్యాబిట్ ఉందేమో అవును ఒక బ్యాడ్ హ్యాబిట్ ఉంది కానీ దాన్ని ఆయన ఓవర్కమ్ చేసి చాలా అచీవ్ చేశారు మనం ఎందుకు బ్యాడ్నే చూడాలి ఇప్పుడు సినిమాలో ఉంటుంది ఆ బ్యాడ్ చూపిస్తా బ్యాడ్ చూడక చూడు కానీ దాన్ని ఎలా ఓవర్కమ్ చేయాలనేది ఆలోచించు బ్యాడ్ ఇంపాక్ట్ ఎక్కువ ఉంటుంది కదా అవును ఇంపాక్ట్ ఉంటుంది కానీ మీకు ఎప్పుడైతే ఇప్పుడు ఇది ఒక డాక్టర్ చదివిందో వాళ్ళ నాన్న తాగనియ్యదు ఒక ఫాదర్ తాగా తా చదివాడంటే ఆయన తాగడం మానేస్తాడు అట్లీస్ట్ కంట్రోల్లో ఉంటాడు అంటే లైఫ్ లైఫ్ సార్ తప్పులు అందరము చేస్తాము నేను చాలా తప్పులు చేసి ఉంటాను నేను చాలా ఆరోగెంట్గా ఉన్నాను చాలా ఇది చేసేదాన్ని మధ్యలో ఒక ఏజ్ అనేది ఉంటుంది పిల్లలకి ఒక టీనేజ్లో కరెక్ట్ వేలో పెట్టకపోతే వాళ్ళని చాలా మెస్సీ అయిపోతుంది నేను కూడా ఆరోగ్యంగా బిహేవ్ చేశాను టీనేజ్లో చిన్నప్పుడు చాలా స్వీట్గా ఉండేదాన్ని దాన్ని వాళ్ళు ఆ ఇదిలోకి తెచ్చుకున్నారు అందులో చెప్పడంలో తప్పు లేదు అది నేనేదో సూపర్ డాక్టర్ని నేనేదో అసలు చిన్నప్పటి నుంచి పద్ధతిగా ఇది ఉన్నాను నేను ఒక మాట ఎదురు చెప్పాలని నేను చెప్పలేదు మే మేము బాగా కొట్టుకునే వాళ్ళం మా నాన్న నేను దెబ్బలాడుకునే వాళ్ళం తాగుడు విషయంలో లేకపోతే నా విషయంలో ఇంకేమన్నా గొడవ అయ్యేవి అవే అదే చెప్పాను నేను అమ్మకి నాన్నకి గొడవ అంటే ఎస్ అయ్యింది నేను ఎఫెక్ట్ అయ్యాను దాని నుంచి అందులో తప్పు లేదు ఎందుకంటే వాళ్ళిద్దరికి పర్సనల్గా ఎప్పుడు ఇష్యూ రాలేదు ఫ్యామిలీస్ అది నేను చెప్పాలనుకుంది ఏంటి అంటే అరే లీవ్ ఇట్ కదా ఇప్పుడు ఒక వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్ ఉన్నారు అంటే ఒక అబ్బాయికి ముప్పై ఏళ్ళ తర్వాత పెళ్ళైందంటే అండి ముప్పై ఏళ్ళ లైఫ్ ఫ్యామిలీకి ఇచ్చాడు ఇప్పుడు ఒక కొత్త ఫ్యామిలీ వచ్చింది ఈ ముప్పై ఏళ్ళ లైఫ్కి గ్యారంటీ ఉంది ముందు రాబోయే లైఫ్కి గ్యారంటీ లేదు అది ఒక సంవత్సరం కావచ్చు పదేళ్ళు పాతికేళ్ళు కావచ్చు సో ఆ లైఫ్ని హ్యాపీగా ఆ ఫ్యామిలీకి డెడికేటెడ్గా ఇచ్చే టైం ఇవ్వండి పేరెంట్స్ కూడా ఆ టైం ఇవ్వాలి అమ్మాయికైనా అబ్బాయికైనా దట్ ఈస్ వాట్ ఐ వాంట్ టు సే ఎవరికైనా కానీ నేను ఇప్పుడు మా కజిన్స్కి కూడా మా అన్నలకి కూడా అదే చెప్తా అయిపోయింది ఓకే ఇప్పుడు నేను నేను ఎలా ఉండాలి లేదు మా అన్న అంటే మా నాకు ఎక్కువ నాకు ఇచ్చింది అయిపోయింది చాలు ఇప్పుడు నేను ఈవెన్ మా బాబాయ్ ఫ్యామిలీకి కూడా నేను ఎప్పుడైనా కానీ వాళ్ళ తర్వాతే నేను నేను ముందు ఉన్న ఇయర్స్ నా దగ్గర ఉన్నాయి నాకు చాలు నెక్స్ట్ వాళ్ళ తర్వాతే నేను ఫ్యామిలీ తర్వాత పిల్లల తర్వాతే నేను నేను అది కన్సిడర్ చేస్తాను అది ట్రూ చెయ్యాలి అందరూ ప్రాక్టికల్గా ఆలోచించాల్సిన విషయం అది కోరుకుండలో ఉన్నప్పుడు ఇదంతా ఆలోచించలేదు శ్వేత కోరుకుండలో ఉన్నప్పుడు ఇదంతా ఎందుకు అప్పుడు పెళ్లి అవ్వలేదు కదా ఎవరికి కాదు నాకొకటి అర్థం కాదు బుక్లో శోభన్ గారు చెన్న
పెద్ద అయిన తర్వాత లేకపోతే ఆయన సూపర్ డైరెక్టర్ అయిన తర్వాత దాచుకోవటం వేరు ఆయన ఏమవుతాడో తెలియకోకుండా చెన్నై నుంచి పంపించింది ఆయన నా లైఫ్ అండి ఆయన ఏమైనా కానీ నాకు అనవసరం ఏం అవ్వకపోయినా కానీ నాకు అనవసరం వాళ్ళ ముగ్గురు నా లైఫ్ అప్పుడు దాకా నా తమ్ముళ్ళు లేరు అప్పుడు కాబట్టి వాళ్ళ ముగ్గురే నా లైఫ్ చాలా చాలా అంటే చాలా అటాచ్డ్ ఉండేదాన్ని ముగ్గురితో కూడా ఇద్దరు బాబాయిలతో కానీ నాన్నతో కానీ సో నాకు ఏదైనా ప్రిషియస్గానే అనిపిస్తుంది పెద్ద బాబాయ్ పంపించిన బొట్టు పిల్లలు ఇంకా నా దగ్గర ఉన్నాయి చిన్న బాబాయ్ ఒక బ్యాంగిల్ కొనిచ్చాడు లక్క బ్యాంగిల్ అది ఎప్పుడు తన ఫస్ట్ శాలరీతో అది ఇంకా నా దగ్గర ఉంది ఇంత బ్యాంగిల్ ఇంత ఉంటుంది నా చెయ్యి అప్పుడు అలా నేను వస్తువులకి వాల్యూ ఇవ్వకూడదు అంటారు కానీ కొన్ని మెమరీస్గా అలా ఉంచుకోవాలని నా ఫీలింగ్ అసలు ఇన్ని ఎలా గుర్తున్నాయి మీకు అంత చిన్నప్పటి నుంచి తెలీదు మాక్సిమం గుర్తుండవు కొన్ని కొన్ని ఏదో ఒకటి రెండు ఇన్సిడెంట్స్ గుర్తుంటాయేమో బట్ ఏమో నాకు మొత్తం సినిమా లాగా అలా కళ్ళ ముందు ఉంటుంది నాకు ఊహ తెలిసినప్పటి నుంచి కూడా అన్ని ఇప్పుడు ఈ రోజుకి కూడా నేను చాలా ఇదిగా మాట్లాడితే ఇప్పుడు గుర్తుంది నీకు ఇష్యూ అంటుంది మా అమ్మ కూడా కాదండి నాన్నను ప్రేమిస్తారు నాన్నతో పాటు ఇద్దరికి ప్రేమను పంచడం అనేది రియల్లీ గ్రేట్ మీరు ఎవరైతే అంత ఎఫెక్షనేట్గా ఉన్నారో శోభన్ గారు తర్వాత మీ బాబా అంత ఉండటం కూడా గ్రేట్ అంటే వాళ్ళు ఇచ్చారు అంత నాకు అంటే ఇప్పుడు అన్నయ్య కూతుర్లే అనే ఏ రోజుకు నా కూతురు నా బాబాయ్ అదే చెప్తాడు నా కూతురు అంటాడు అంతే మా చిన్న బాబాయ్ అని అదే అంటాడు నా కూతురు స్పెసిఫిక్ గా చెప్పాల్సి వస్తే తప్పితే నా కూతురు అంతే సూపర్ ఏంటండి మీకు జమిని ఏమైనా రుణపడి ఉందా ఎందుకు బాబాయ్ జమిని నాన్న జమిని మీరు జమిని అంటే బాబాయ్ స్టార్ట్ చేసిన జమినీలో కదా చేసేటప్పుడు అప్పుడు ఇంకా అది సన్ నెట్ వర్క్ అవ్వలేదు అనుకుంటా అప్పుడు ఆ టీమ్ అంతా అలా ఉండేవాళ్ళు ఫ్యామిలీ లాగా ఉండేవాళ్ళు టూ వాళ్ళ టైంలో సో నాన్న రావడము చిన్న బాబాయ్ అక్కడ వర్క్ చేయడము ఆ తర్వాత నాన్న వర్క్ చేస్తుండగానే నన్ను తీసుకువెళ్ళడము దే వాయిస్ అడిగితే అనుగర్ అడిగితే సో వాయిస్ ఆర్స్ ఇవ్వడము అక్కడ తర్వాత స్క్రిప్ట్స్ రాయడం ఏమో అలా జమినీ మాకు రుణపడి ఉందో మేము జమినీకి రుణపడి ఉన్నామో తెలియదు పుస్తకంలో శోభన్ గారు మిమ్మల్ని తీర్థాన్ని తీసుకెళ్ళాం చాలా చదువుతున్నప్పుడు చాలా చాలా అనిపించింది పెయిన్ అనిపించింది అది చాలా సున్నితంగా ఉంది రాయటం కూడా బాగా రాసారు ఆ రోజు నుంచి కూడా తీర్థానికి ఇంతవరకు వెళ్ళలేదా మీరు నో చాలా మంది ఫ్రెండ్స్ అడిగారు కానీ ఇక్కడే ఉంటారు మా ఆపోజిట్లోనే నా స్కూల్ మేట్ కూడా ఉంటుంది వాళ్ళు వెళ్తూ ఉంటారు చాలా సార్లు అడుగుతారు వెళ్దాం వెళ్దాం అని అని ఎవరు ఏంటండి అప్పుడు బ్యాడ్ డేస్ ఏంటి ఒకప్పుడు రెండు రెండు సినిమా థియేటర్లు నాలుగైదు సైకిల్ షాపులు మీ గోపాలరావు గారు మనవరాలు అంటే ఒక రేంజ్ లో ఉండేవాళ్ళు నాకు తెలియదు నిజంగా అంటే నేను చాలా చిన్నదాన్ని నాన్నగారు మాట్లాడుకోవే అంటే అప్పుడు ఏమైంది అని ఎప్పుడు దాని గురించి ఏమి డిస్కషన్ అవ్వలేదు అప్పుడు ఏదో లాస్ వచ్చింది సో అమ్మేశారు అని తెలుసు అంతే అంతవరకే దాని గురించి పర్టికులర్ గా డిస్కషన్స్ ఎప్పుడు అయ్యాయి కాదు ఫినాన్షియల్ డిస్కషన్స్ చాలా తక్కువ అవుతాయి ఇంట్లో ఇప్పుడు నాన్న ఉన్నాడు అంటే మేము నవ్వుకుంటా ఏదో చేసుకుంటా లేకపోతే కుక్ చేసుకుంటా లేకపోతే చదువుకుంటా ఇలా ఉంటాను తప్పితే అప్పుడు ఈ బాధలు ఉన్నాయి ఇవి ఉన్నాయి ఎప్పుడు దాని గురించి మాట్లాడింది లేదు ఏమి అప్పుడు ఉమ్మడి ఫ్యామిలీ అండి ఉమ్మడి కుటుంబంలో ఉన్నాడు అప్పుడు ఏమైనా ఇబ్బందులు ఉన్నారు ఫైనాన్షియల్ ఫైనాన్షియల్గా ఇబ్బంది పడినప్పుడు ఇంట్లో మీరు దగ్గరగా చూసిన కొన్ని ఇన్సిడెంట్స్ ఉంటాయి ఉన్నాయి ఎందుకు లేవు కాకపోతే అది ఫినాన్షియల్గా ఇబ్బంది ఉంది అలా జరిగిందని కూడా నాకు తెలీదు లైక్ ఇప్పుడు కారం మిల్లులో పట్టిస్తారు కదా ఆ కారం తీసుకురాగానే మా నాన్న వేడి వేడుక అంటే మా నాన్న ఏదన్నా ప్ర ఒక సిచ్యువేషన్ని నాకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసే ఇదే ఎలా ఉంటుందంటే ఇప్పుడు నార్మల్గా అనొచ్చు డబ్బులు లేవు అయిపోయినాయి ఈ కారంతో తినాలి ఆయన ఈ కారం ఉంటుందమ్ము గుమ్ము గుమ్ములాడిపోతుంది ఇందులో కొంచెం నెయ్యి కానీ నూనె కానీ వేసుకొని తింటే బల్లే ఉంటుంది తెలుసా ఐ విల్ బి ఎక్సైటెడ్ ఐ వాంట్ ఇట్ ఐ వాంట్ అలా చెప్పేవాడు నాకు లైఫ్ గురించి ఆయన ఏ రోజు బాధను బాధగా చెప్పలేదు బాధని కూడా ఎంజాయ్ చేసే విధంగా చెప్పేవాడు మా నాన్న అలా కారం తీసుకురావడము పట్టించి మిల్లి నుంచి ఆ అన్నం కలిపి మా నాన్న పెట్టడము తర్వాత ఇంట్లో స్నాక్స్ ఏమీ లేకపోతే అప్పుడు అటుకులు పట్టిస్తారు కదా ఒడ్లుతో అటుకులు పట్టించి క్యారేజ్ నిండా క్యాన్ నిండా అటుకులు తీసుకొచ్చి ఇంట్లో పెట్టడము అంటే అవి తక్కువలో అయిపోయేవి అనుకుంటారు నాకు తెలిసి సో అలా అంటే ఇంట్లో అవి ఇవి పిండి వంటలు చేస్తారు కదా అవి ఏం లేకుండా బట్ లేకుండా వదిలేయలేదు ఏదో ఒకటి ఆయన శక్తి మేరకు ఆయన చేశాడు అది నాన్నగారు మీద కోపం వచ్చిన సందర్భం పుస్తకంలో రాయి రాసానుగా 
ఇంకేమన్నా ఉందా నేను చదివి చదివేసాను బుక్లో చదివినీ కాకుండా నాన్న మీద అంత కోపము ప్రేమతో పాటు కోపం కూడా ఉంటుంది అదే అంటే అంత కోపము వచ్చింది ఆ ఒక్క విషయంలోనే నార్మల్ అప్పుడు అంటే డ్రింక్ చేసినప్పుడు లేకపోతే చెయ్యొద్దను ఇట్లా గొడవ పడుతూ ఉండదని కానీ ప్రత్యేకించి ఏం లేదు మా తమ్ముడు పుట్టిన తర్వాత తమ్ముడు గురించి గొడవ పడేవాళ్ళం మేమిద్దరం మా తమ్ముడిని ఏమి అనడానికి వీల్లేదు టైప్స్ బాగా పొసెసివ్ అయిపోయేదని నేను తమ్ముడిని మీరు ఎందుకు అరుస్తారు వాడిని ఏమనద్దు అది ఇది అని చెప్పి ఆయన కూడా ఏం అనేవాడు కాదులేండి లైక్ ఇంట్లో ఎప్పుడూ మాకు పిల్లల మీద వాయిస్ రేజ్ చేయడము లేకపోతే చేయత్తి కొట్టడము ఎప్పుడూ లేదు అది చాలా తప్పు అని నేర్పిస్తూ పెంచారు మమ్మల్ని ఈ రోజుకి కూడా అంటే నేను ఏదన్నా ఉంటే లాజికల్గా ఫైట్ చేస్తాను తప్పితే అరిచేయడము కొట్టడము నువ్వు నా చిన్నపిల్లడు నా మా నా తమ్ముడికి ఇప్పటి వరకు నేను చేస్తే ఎప్పుడూ దెబ్బ వేయలేదు ఈవెన్ మా బాబాయిలు కానీ నన్ను ఏ రోజు బాబాయిలు నాన్న ఒకసారి కొట్టడంతే బాబాయిలు ఎప్పుడు ఏదో లెక్క చెప్తున్నాడు అది నాకు రావట్లేదు అది నాకు రావట్లేదు ఆయన కోపం వచ్చి ఒకటి పీక ఎంత చెప్పినా అర్థం కావట్లేదు అని అంతే అది అర్థం మళ్ళీ చదువు జోలికి రాలేదు ఆయన పాపం ఈ ఉమ్మడి కుటుంబంలో కోడలు కోడలు పెరిగిన తర్వాత నుంచి ఆటోమేటిక్గా చిన్న విషయమైనా కూడా ఏదో ఒకటి ఎక్కడో చోట కూడా స్టార్ట్ అవుతాయి మనం ఎంత కాదనుకున్నా కూడా అదని ఇదని ఎక్కడ వచ్చాడు మన ఇన్కమ్ ఏదని మన ప్రాపర్టీస్ ఎక్కడ అంతా ఉమ్మడిలో ఖర్చు పెడుతున్నారు ఎక్కడో చోట ఎలిగేషన్ స్టార్ట్ అవుతుంది అటువంటి సందర్భాలు ఏమన్నా మీరు రాలేదని మీరు రాశారు దాంట్లో ఉమ్మడి కుటుంబం అంటే అండి పెళ్లి కాకముందు అందరూ కలిసి ఉన్నారు అప్పుడు తర్వాత బాబాయ్ పెళ్ళైన తర్వాత బాబాయ్ తీసుకొచ్చాడు కొంతకాలం కలిసి ఉన్నాము తర్వాత సపరేట్ సపరేట్ అక్కడక్కడే సపరేట్ సపరేట్గా ఉండేవాళ్ళం ఓకే ఇప్పుడు ఆ శ్రీనగర్ కాలనీలోనే బాబాయ్ ఇల్లు ఇక్కడ ఉంది అంటే మా ఇల్లు కొంచెం అవతల అలా ఉండేవాళ్ళం ఎందుకంటే స్పేస్ కూడా కదా ఇంత పెద్ద ఇంత మందికి అంత పెద్ద హౌస్ అంత లేదు అప్పుడు సో ఎవరి వాళ్ళు సపరేట్ ఉండేవాళ్ళు మేబీ అలా ఏమైనా ఫినాన్షియల్కి సంబంధించి వాళ్ళకి ఎక్కువ వస్తున్నాయి వీళ్ళకి తక్కువ వస్తుంది అని ఏమైనా జరిగిన ఏమో పర్సనల్గా నాకు తెలియదు మా దాకా పిల్లల దాకా ఎప్పుడు రానివ్వలేదు ఎప్పుడు రానివ్వలేదు అది ఎప్పుడు మేము చూడలేదు వాళ్ళ ముగ్గురు మధ్యలో ఏదైనా ఉంది అంటే లేదా ఇప్పుడు మా మా మధ్యలో అప్పులు అప్పించుకోవడాలి ఇప్పుడు అన్నదమ్ముల మధ్య జనరల్గా ఉంటాయి కదా అప్పించాడు మళ్ళీ అస్సలు డబ్బులు అవసరమా అన్ని కలిపే వాడేవాళ్ళు నీకు అవసరం ఉందా నువ్వు వాడు నీకు అవసరం ఉందా నువ్వు వాడు లేదు దాని నా స్కూలు పిల్లల స్కూల్ అంటే అసలు ఇంకా అంటే వాళ్ళ ఫ్యామిలీ వేరు మా ఫ్యామిలీ వేరు అన్నట్టు ఉండే వాళ్ళం కాదు సో అది ఎప్పుడు నేను చూడలేదు అండ్ బాబాయ్ కానీ నాన్న కానీ ఒకళ్ళ గురించి ఒకళ్ళు గర్వంగా ఫీల్ అవడం నేను విన్నాను చూశాను తప్పితే ఏ రోజు వాడికి ఇంత వస్తుంది నో వే సూపర్ నాన్న తాతగారు ఏమో పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ వీళ్ళకి ఎట్లా వచ్చింది రైటింగ్ మీద ఇద్దరు కూడా శోభన్ గారు కానీ నాన్నగారు కానీ చదవడం చదవడం చిన్నప్పటి నుంచి కూడా వీళ్ళకి బుక్స్ చదవడం బాగా అలవాటు అంటే ఇంటర్నల్గా మనకొక ఏదో ఒక టాలెంట్ ఉంటుంది అది సిచ్యువేషన్ని బట్టి మేబీ బయటపడుతుందేమో వీళ్ళు ఏంటి అంటే ఫస్ట్ నుంచి కూడా బుక్స్ చదవడం బాగా అలవాటు బాబాయిలకు కానీ నాన్నకు కానీ సో మేబీ అలా అలవాటు అయ్యి ఉండొచ్చు అనుకుంటున్నాను నాన్న ఇంకా బాబాయ్ రైటింగ్ డైరెక్షనే నాన్న కార్టూన్స్ వేసేవాడు రాసేవాడు పెయింట్ పెయింటింగ్స్ వేసేవాడు చాలా చాలా అంటే లైక్ ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఇదేదైనా ఈ బొమ్మ ఏదన్నా ఉందనుకోండి నేను పక్కన ఇంట్లో చూసి వచ్చాను వాళ్ళ ఇంట్లో భలే బొమ్మ ఉంది నాన్న అంటే మా నాన్న థర్మకోల్ పెట్టి ఆ బొమ్మని అంతకంటే అందంగా నాకు చేసి ఇచ్చేవాడు ఏదైనా అన్ని అన్ని అలా చేస్తా అంటే ఆర్టిస్టిక్ మా బాబాయ్ అదే అంటాడు అటు చేతిలో అసలు అద్భుతం ఉంది అని నాన్నకి అలా బాగా రాయడం కూడా మేబీ అలానే అలవాటు అయ్యి ఉండొచ్చు వాళ్ళకి సూపర్ ఇది శోభన్ గారు ఆయనకి డై డైరెక్షన్కి వెళ్ళాలని ఆలోచన ఎట్లా వచ్చింది అట్లా మీకేమైనా తెలుస్తుందా అది సర్వైవల్ కోసము స్టార్ట్ అయ్యి ఉంటుంది నేను అనుకోవడం ఎందుకంటే చిన్నప్పుడు నాకు ఎప్పుడు సినిమాలు అంటే ఇంట్రెస్ట్ అలా మాట్లాడిన గుర్తేమీ లేదు కాకపోతే ఫినాన్షియల్గా ఇదైనప్పుడు ఆయన వెళ్ళిపోయాడు చెన్నై వెళ్ళిపోయాడు చెన్నై ఎందుకు వెళ్ళాడు అంటే ఆయనకు అప్పుడు ఏమన్నా థాట్ ఉందో లేదో కూడా తెలియదు ఏదో ఒకటి వెళ్ళిపోదాము దూరంగా వెళ్ళి ఏదో ఒకటి చేయాలని వెళ్ళి ఉండొచ్చు 
ఎవరో తెలిసిన వాళ్ళ ద్వారానో లేకపోతే ఏదో సినిమా సినిమాలో మనకి ఏమంటారు మ్యాన్ పవర్ చాలా ఎక్కువ అవసరం ఉంటుంది కదా సో ఇప్పుడు ఈరోజు కొత్తగా ఎవరైనా వచ్చినా కానీ సినిమా మీద ప్యాషన్ పక్కన పెడితే సర్వైవ్ అవ్వడానికి ఈజీగా మనము ఎంటర్ అవ్వగలిగేది సినిమా ఆ లక్ ఒకటి మనకు ఉంది సినిమా విషయంలో మేబీ అలా ఎల్లుండొచ్చు అనుకుంటున్నాను నేను డైరెక్షన్ డిపార్ట్మెంట్ లో జాయిన్ అయ్యాడు కాబట్టి మేబీ దాని మీద ఇంట్రెస్ట్ గ్రో అయ్యి ఉండొచ్చు అంతే పర్టికులర్ గా అయితే తెలియదు నాకు స్వాపన్ గారు డైరెక్టర్ అయిన తర్వాత వర్మ గారి దగ్గర చేశారు మీకు అన్ని తెలిసిన తెలిసిందే కదా డైరెక్టర్ అయిన తర్వాత ఫస్ట్ ఎలా అనిపించింది మీ ఇంట్లో నుంచి ఒక డైరెక్టర్ అయిపోతున్నారు నిజానికి తెలియదు అండి అంటే అది ఒక స్టేటస్ దాన్ని మనం ఎంజాయ్ చేయాలి అని తెలియదు అప్పుడు మహేష్ బాబుతో సినిమా కదా మహేష్ బాబుతో సినిమా మహేష్ బాబు అంతే అంతేనా నిజంగా తెలియదు అంటే చెప్తే ఏదో విచిత్రంగా అనిపిస్తుంది ఏమో కానీ నిజంగా తెలియదు మహేష్ యూస్ టు కమ్ ఆర్ హోమ్ పూజలకి వాటికి వస్తూ ఉండేవాడు వచ్చేవాళ్ళు బాబాయ్ వాళ్ళు వెళ్తూ ఉండేవాళ్ళు మాట్లాడుకుంటూ ఉండేవాళ్ళం ఇంట్లో అంతా అంటే ఇప్పుడు ఆ ఇది ఏమీ లేదు లైక్ పెద్ద డైరెక్టర్ అంటే పెద్ద ఇది అది తెలియదు మాకు నాకు నాకు తెలియదు బేసిక్ గా మా పిల్లలకు కూడా తెలిసి ఉండదు అప్పట్లో సెవెంత్ సంథింగ్ అప్పుడు మహేష్ బాబు అంటే పూర్తిగా కూడా తెలియదు మీకు తెలుసు అంటే ఎక్సైట్ అవ్వాలని తెలీదు బాబాయ్ డైరెక్టర్ కా డైరెక్టర్ అంటే అది తెలియదు నాకు ఓకే అందరు వర్క్ చేస్తున్నట్టే మా వాళ్ళు కూడా వర్క్ చేస్తున్నారు అనుకున్నాం తప్పితే నాకు ఇదంతా తెలియదు అప్పుడు ఎప్పుడు వెళ్ళారు లొకేషన్ కి ఫస్ట్ ఓపెనింగ్ రోజు పెద్ద సెట్ గిట్ వేశారు కదా సమ్ అప్పట్లో ఆ సెట్ పెద్ద సెన్సేషన్ సమ్ త్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీ సెట్ ఎంట్రన్స్ జీన్స్ ప్యాంట్ లాగా ఎంట్రన్స్ అది అప్పుడు మాత్రమే వెళ్ళారు అప్పుడు తీసుకెళ్లారు మమ్మల్ని అందరిని పిల్లలు అందరినీ తీసుకొని వెళ్ళారు నేను తమ్ముడు వాళ్ళు అందరం వెళ్ళాం మా అమ్మ వాళ్ళు చూసి వచ్చేసాం అంతే తర్వాత ఎప్పుడు నేను షూట్స్కి వెళ్ళింది లేదు ఆ సినిమా డిజపాయింట్ అయిన తర్వాత నాన్నగారు తాయి నేను షేర్ చేసుకున్న సందర్భంలో ఆ సినిమా సక్సెస్ కాలేదు ఫస్ట్ సినిమానే బాధపడిన సందర్భాలు షేర్ చేసుకు ఫ్యామిలీతో నాన్నగారు తాయి కదా ఎక్కువ షేర్ చేసుకు ఫ్యామిలీతో అంటే వీళ్ళది ఎలా ఉంటుంది అంటే ఆయన ఏం ఫీల్ అవుతున్నాడు ఈయనకు అర్థమవుతుంది ఈయన ఏం ఫీల్ అవుతున్నాడు ఆయనకు అర్థమవుతుంది పర్టికులర్గా ఇద్దరు కూర్చొని మాట్లాడుకునే తక్కువ అది కూడా బాధల గురించి వీటి గురించి ఒకరికొకరు ఎక్స్ప్రెస్ చేసుకోరు వీ కెన్ అండర్స్టాండ్ ఆ టైంలో మీరు ఇప్పుడు అడిగారు కదా మీరు బాగా హ్యాపీగా ఫీల్ అయిందంటే బాబీ మూవీకి వెళ్ళినప్పుడు నేను ఏడ్చా థియేటర్లో ఐ డోంట్ నో ఎక్సైట్ అయ్యాను ఎక్సైట్ అయ్యి ఏడ్చాను బాబాయ్ నేమ్ రాగానే ఎయిట్ చేశాను థియేటర్లో అది ఒకటి మర్చిపోయాను నేను అదంతే ఇంకా వీళ్ళు ప్రత్యేకించి షేర్ చేసుకోరండి అంత ఇదిగా అంటే ఇంత కూర్చొని మాట్లాడుకోరు వాళ్ళు లైక్ మాట్లాడుకుంటే మా గురించి ఫ్యామిలీ గురించి మాట్లాడుకుంటారు కానీ బట్ దే నో ఎవరు ఏం స్ట్రగుల్ అవుతున్నారు అని దే కెన్ అండర్స్టాండ్ స్క్రిప్ట్లో ఎక్కడన్నా నాన్నగారు బాబాయ్ కానీ హెల్ప్ చేశారు స్వాపన్ బాగారికి లేదు ఎవరి స్క్రిప్ట్స్ వాళ్ళవి ఎవరి సినిమాలు వాళ్ళవి ఇప్పుడు బాబాయ్ ఈ సినిమా చేస్తున్నాను మా అన్నయ్య కాబట్టి నేను ఈ క్యారెక్టర్ ఇవ్వాలని ఆయన అనుకోవడం కానీ లేకపోతే వాడు సినిమా చేస్తున్నాడు నాకు ఎందుకు క్యారెక్టర్ ఇవ్వడు అని ఈయన అనుకోవడం కానీ అదే ఉండదు రిక్వైర్మెంట్ ఉందా తెలుదు లేదంటే లేదు అంతే ఆబ్లిగేషన్స్ ఉండవు మా ఇంట్లో వాళ్ళు ఒక్కరి స్క్రిప్ట్లో ఒకరు ఇన్వాల్వ్ అవ్వాలి అంటే ఒక స్క్రిప్ట్స్ లో ఒకళ్ళు ఇన్వాల్వ్ అవ్వడం కానీ లేకపోతే ఇది ఇవ్వాలి చెయ్యాలి అనుకోవడం కానీ అలా ఎప్పుడు ఉండేది కాదు ఈ రోజుకి కూడా చాలా మంది అడుగుతూ ఉంటారు మీ తమ్ముడు కదా కొంచెం మీటింగ్ అరేంజ్ చేయి లేకపోతే ఇది ఇవ్వ అంటే ఎలా వెళ్ళాలో అలా వెళ్ళండి మీకు ఒక వే కావాలి అంటే నాకు పంపిస్తే సినోప్సిస్ నేను పంపిస్తాను అది నచ్చితేనే తను రెస్పాండ్ అవుతాడు మీకు ఇవ్వమంటే ఆ తను నంబర్ ఇవ్వమంటే నేను నంబర్ ఇస్తాను అంతే తప్పితే నేను ఉన్నాను కాబట్టి నేను మీకు ఫ్రెండ్ని కాబట్టి మీరు తీసుకెళ్ళిపోండి అంటే మేము అసలు ఇన్వాల్వ్ అవ్వం అలా ప్రొఫెషనల్ లైఫ్స్లో పొరపాటును కూడా ఇన్వాల్వ్ అవ్వం అదే చెప్తా డైరెక్ట్గా చెప్తాను నేను ఏదైనా ఉంది అంటే ఇవ్వండి నచ్చితే చేస్తాడు లేకపోతే లేదు అంతే కానీ నా కోసం బలవంతంగా వచ్చి కూర్చొని మీ స్టోరీ నచ్చకపోయినా విని ఉపయోగం ఏముంది ఎవరికైనా కానీ నాన్నని బాబాయ్ డైరెక్షన్ చేస్తున్నాడు బాబీ సినిమాలో అది చూడాలనిపించలేదు మీకు నాకు తెలియదుగా నాన్న ఉన్నాడని కూడా తెలియదు నాకు తెలీదు అవి అయ్యే వరకు తెలియదు నాకు నాన్న చేస్తున్నాడని తెలియదు అప్పుడు అప్పుడే పైగా అది కొంచెం స్పెషల్ క్యారెక్టర్ కదా మాకు చెప్పలేదు సర్ప్రైజ్ తీసుకెళ్లారు అనమాట నాన్న వీళ్ళ కానీ స్క్రీన్ మీద మాత్రం నేను చాలా చాలా బాగా అనిపించింది నాకు చూసేటప్పుడు మాత్రం
లవ్కి ఎంకరేజ్ చేసే విధంగా ఓకే చిన్న సీన్ అయినా కొంచెం అందరూ గుర్తుపెట్టుకునేస్తారు ఫస్ట్ సీన్ ఫస్ట్ సినిమా ఓకే అయినప్పుడు ఇంట్లో చెప్పి మీతో సెలబ్రేట్ చేసుకున్న సందర్భంలో మూవీలో ఇలా వచ్చింది చిరంజీవి మూవీలో చిరంజీవి గారి మూవీలో ఎంత ఏంటి అనేది తెలియదు అంటే ఎంత పెద్దదా చిన్నదా అనేది ఏం తెలియదు వచ్చింది అంటే అప్పట్లో నా సీన్ ఏంటి అని అడిగే ఇది లేదు ఇది కాదు కదా స్టార్టింగ్ పొజిషన్ ఇలా వచ్చి చిరంజీవి సినిమాలో వచ్చిందండి మా బాబాయ్ కూడా అన్నయ్య గారు బాగా అనిపించేది అంటే షూటింగ్ స్టార్ట్ అయిన కొత్త కాబట్టి ఆయన ఎక్సైట్ అయ్యేవాడు చెప్పేవాడు వచ్చి అలా అయింది ఇలా అయింది బాగా చేసామన్నారు చిరంజీవి అలా తర్వాత సినిమాలు కూడా ఆంధ్రుడు కానీ సునీల్ గారితో వచ్చేసి తర్వాత తర్వాత అలవాటు అయిపోయింది నాన్నగారు ఏ సినిమా బాగా బాగా ఇష్టం నాక ఆంధ్రుడు ఇష్టము పెద్దబాబు ఇష్టము రెండు చాలా ఇష్టం పెద్దబాబులో ఆ ఫోన్స్ కొట్టేసి నాకు బాధగా అనిపిస్తుంది మా నాన్న అలా చూసినప్పుడు చూసినప్పుడు ఎందుకు కొట్టేది మా నాన్న ఫోన్ అని బాధపడేదాన్ని నేను అరే ఆ సినిమా దానికి బాధపడక్కర్లేదు సరేలే ఓకే అసలు మామూలు టైమింగ్ కాదు ఆయన టైమింగ్ అసలు అంటే ఆయనకి డబ్బింగ్ ఎవరు చెప్పలేరు ఎప్పుడైనా ఎమర్జెన్సీ అయ్యి చెప్పాల్సి వస్తే కూడా డబ్బింగ్ చెప్పలేరు ఎవరు ఆయనకి మనోవైజ్ఞం అని ఒక సీరియల్ చేశారు అప్పుడు నాన్నకి ఫుల్ హై ఫీవర్ వచ్చింది షూట్ అయిపోయింది ఫుల్ ఫీవర్తో ఉన్నాడు పైగా అది డైలీ ఎపిసోడ్స్ కదా అవి అయిపోవాలి ఆపడానికి లేదు ఎవరితోనో చెప్పిచ్చారు నాన్న తిప్పులు పడ్డారంట ఆయన చెప్పారా చెప్పిచ్చారు ఒక్క ఎపిసోడ్కి కానీ చాలా తిప్పలు తిప్పలు అయిపోయినాయి అంటే ఇంకా ఆయన బతిమాలు రెండే ఎపిసోడ్కి తీసుకెళ్లారు మీరు చెప్పిన వల్ల కావట్లేదు చెప్పించడం అని చెప్పి ఇప్పుడు చంద్రలకి నాన్నగారు డైలాగ్స్ చేసినప్పుడు ఆ ఇన్సిడెంట్ ఒకసారి చెప్పండి ఎందుకంటే బుక్ లో రాశారు అందరూ బుక్ లో చదవకపోవచ్చు కొంతమంది చదవచ్చు చంద్రలేఖ టైమ్ లో ఫస్ట్ టైం అంటే ఒక చోటకి వెళ్ళి ఉండి రాయడం అప్పుడు దాకా నాన్న వదిలేసి వెళ్ళడం ఎప్పుడు కృష్ణవంశీ గారికి నాన్నగారు ఎలా తగిలారు కృష్ణవంశీ బాబాయ్ ఫ్రెండ్స్ కదా ఓకే కృష్ణవంశీ గారు సింధూరం చేశారు కదా వర్మ గారి దగ్గర ఉన్నప్పటి నుంచి కూడా కృష్ణవంశీ బాబాయ్ వీళ్ళందరూ కలీగ్స్ సో కృష్ణవంశీ బాబాయ్ బాగా క్లోజ్ పురి గారు వీళ్ళందరూ కూడా బాగా క్లోజ్ నాన్న రాస్తాడని తెలుసు కదా సో అప్పుడు గిరీశం మాస్టర్ ఇవన్నీ వచ్చాయి కదా సో ఆయన అడిగాడంట రాయమని వన్ ఆఫ్ ది రైటర్ గా ఈయన ఒక్కడే సింగిల్ రైటర్ కాదు అయితే ఈయన రాయడం స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత ఇంకొక రైటర్ తో ఏదో క్లాష్ రావడము వంశీ గారికి ఏదో అయ్యి సో మొత్తం ఈయననే హ్యాండిల్ చేసుకుంది మొత్తం ఈయననే రాసేయమన్నారు అప్పుడు ఈయన రాయడం స్టార్ట్ చేశారు అప్పుడు దాకా బయటకు వెళ్ళడం తెలియదు ఏదో ఒక రోజు షూటింగ్ రెండు రోజులు షూటింగ్ ఇక్కడ చేసుకొని వచ్చేసే వాళ్ళు అలానే ఉండేది వెళ్ళాలంట వన్ ఏంటి ఫిఫ్టీన్ డేసా టెన్ డేసా ఏదో ఇంకా సిట్టింగ్ ఉంటాయి కదా రాసేటప్పుడు అంటే ఎందుకు వెళ్ళాలా ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ నుంచి రాసుకోవచ్చు కదా ఇప్పుడు దాకా ఇక్కడ రాశారు కదా అక్కడ ఎందుకు ఎందుకు వెళ్ళి రాయాలి ఆయన అలా అనుకునేదాన్ని సరే ఆయన కూడా రోజు వచ్చేవాడు నైట్ రోజు నైట్ అక్కడ వర్క్ అయిపోయిన తర్వాత అక్కడ నుంచి ఏదో ఒక స్పెషల్ ఆయన ఏదో ఒకటి తింటారు కదా స్పెషల్గా ఆ రోజు ఏదో ఒక స్పెషల్ ఫుడ్ తీసుకొని వచ్చి నన్ను లేపి కూర్చోబెట్టి తినిపించి గ్రిల్డ్ చికెన్ గ్రిల్డ్ చికెన్ బిర్యానీలు అన్ని అంటే మా నాన్నకి ఏమనేవాటంటే ఒకటి ఏదన్నా ట్రై చేశాడు అని కొత్తగా తీసుకొస్తాడు ఇంటికి కంపల్సరీ లేకపోతే మమ్మల్ని తీసుకెళ్తాడు అలవాటు బాగుంది ఆ గ్రిల్డ్ చికెన్ ఇంత కోడి తీసుకొచ్చి మొత్తం కోడి కోడి తెచ్చారు దీన్ని గ్రిల్ చికెన్ అంటారు దీన్ని ఇలాగే తింటారు అని చెప్పి వద్దు నాకు ముక్క తిని వెళ్ళిపోయా నేను బిర్యానీలు తేవడం వాళ్ళ రోజు నైట్ వచ్చేవాళ్ళు నైట్ వచ్చేవాళ్ళు చెప్తూ ఉండే వాళ్ళు సౌందర్యకి ఫేవరెట్ ప్లేస్ ఇది ప్రశాంత్ కుటీర్ ప్రశాంత్ కుటీర్ ఎప్పుడు ఇక్కడే ఉంటుందంట అలా చెప్తూ ఉండేవాళ్ళు ఆ సినిమా పోయినప్పుడు ఒకసారి మీ అందరూ తీసుకు నాకు తెలిసి మార్నింగ్ షోకి వెళ్ళుంటారు మీరు అంతా నేను నేనేం వెళ్ళలేదు వెళ్ళలేదు ఆహా నేను వెళ్ళలేదు నేను వెళ్ళలేదు నాన్న వెళ్ళినట్టున్నారు నాన్న వెళ్ళినట్టున్నారు వెళ్ళి చూసి వచ్చేటప్పుడు ఇంకా టాక్ తెలుస్తుంది కదా ఆయనకి ఏమంటారు పానిక్ అటాక్ అయినట్టుంది నాకు తెలిసి పడిపోయారు రోడ్ మీద బీపీ హై అవ్వడమో ఏదో అయింది సినిమా చూసిన తర్వాత సినిమా చూసి వచ్చేటప్పుడు ఇంటికి వచ్చేటప్పుడు బీపీ హై అయిపోవడమో ఏదో అయింది పడిపోయారంట పడిపోయినప్పుడు మొత్తం ఇది అంట పడిపో సడన్గా పడిపోవడం అంటే దెబ్బలు తగులుతాయి కదా వచ్చిన తర్వాత స్కూల్ నుంచి వచ్చిన తర్వాత చూసాను నేను ఏమైంది అంటే దెన్ ఐ కేమ్ టు నో ఇట్లా అయిపోయింది అని బాబాయ్ బాబాయ్ తిడుతుండే అనమాట సక్సెస్ అవుతుంది ఫెయిల్ అవుతుంది దాని గురించి నువ్వు ఇంత హార్ట్కి తీసుకోవడం ఎందుకు అది ఇది అని చెప్పి అది కానీ ఆ సినిమా డైలాగ్స్ అద్భుతంగా ఉంటాయి రాయలేదు అనుకుంటా అప్పటికే ఇంకా యాక్టింగ్ భూమి అందుకుంది ఆయనది తర్వాత ఆయనకి
మాతో ఇలా మామూలుగా మాట్లాడతారు యాస తెలీదు మాకెవ్వరికి స్లాంగ్ ఉండదు పర్టికులర్గా ఊరి నుంచి ఫోన్ వస్తుంది కదా ఎవరో ఫ్రెండ్స్ చేసి ఏంట్రా ఏమి నేను మా అమ్మ నవ్వుకుంటాను మళ్ళీ అడిగిన ఊరి నుంచి ఫోన్ వచ్చి మాకు అర్థమైపోద్ది ఊరి నుంచి వచ్చింది ఫోన్ అది అది నవ్వు నేను ఒకసారి అడిగి ఎందుకలా మాట్లాడతారంటే వాళ్ళు అలా మాట్లాడుతూనే హ్యాపీగా ఉంటుంది మేము అలాగే మాట్లాడుకుంటాం నిస్సమ్మ సినిమా నిస్సమ్మ సినిమా అది ఒక పెద్ద ఏమంటారు ప్రౌడ్ మూమెంట్ నాకు నా కోసం ఆయన వచ్చి కూర్చొని అలా ఆ బెంచ్లో కూర్చోవడము నాతో పాటు సినిమా చూడడము అప్పటి నుంచి మా నాన్న నన్ను మిస్సమ్మ మిస్సమ్మ అంటాడు అంత మొండిదానికి నువ్వు కూడా పెంటచ్చి మా బాబాయ్ ఆ తిట్లన్నీ మా బాబాయ్ ఇవి తిట్లు కాదు పిలిపాయి అది మొన్న కూడా మా బాబాయ్ స్టేజ్ మీద కూడా ఆ పిష్ముడు ఇదేం రాస్తుంది అనుకున్నా వాళ్ళు అలాగే బా అదే తిడుతూ ఉంటాడు వెంటచ్చి బాబాయ్ వర్షం తీస్తున్నప్పుడు మీకు తెలుసా ప్రభాస్ అప్పుడెప్పుడు అంత ఈజ్ ఏమో అండి కరెక్ట్గా గుర్తులేదు కానీ తెలుసు తెలుసు వర్షం మూవీ తీసిన కానీ వర్షం మూవీ తీసేటప్పుడు చాలా ఫాస్ట్ ఫాస్ట్ ఫాస్ట్గా జరిగిపోయినాయి అన్ని బాబీ అప్పుడు ఏమయ్యేదంటే అందరు యూనిట్ మొత్తం ఇంట్లోనే ఉండేవాళ్ళు యూనిట్ మొత్తం ఇంట్లోనే మా ఇంట్లో వంటలు ఏ పది పదిహేను మందికి రోజు ఆ టీమ్ డైరెక్షన్ డిపార్ట్మెంట్ మొత్తం ఇంట్లోనే ఉండేవాళ్ళు ఇంట్లో వర్క్ చేసుకోవడం ఇంట్లో చేయడం అది బాగా తెలుసు వర్షానికి అంత టైం లేదు ఫట 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 జరిగిపోయింది వర్షం వర్షం రిలీజ్ అయ్యే వరకు కూడా అంటే దానికి అప్పుడు ఇంట్లో కూర్చొని పని చేయడం అదంతా ఏం లేదు డైరెక్ట్ సినిమా చూశాను వెరీ హ్యాపీ నాకు నచ్చింది సినిమా బాగా నచ్చింది కొంచెం ఎక్సైటింగ్గా అనిపించింది తర్వాత అది బాగా హిట్ అయింది అన్న తర్వాత ఇంకా హ్యాపీగా ఫీల్ అయ్యాను లేదు లేదు నేను అసలు షూటింగ్స్కి వెళ్ళిన చాలా తక్కువ ఎప్పుడు షూట్స్కి తీసుకెళ్ళలేదు మమ్మల్ని తీసుకెళ్ళలేదు అసలు ప్రభాసం చూడాలి మహేష్ బాబు చూడాలి ఎప్పుడు లేదు ఇప్పటికీ లేదు అంటే చూడాలి అని ఇప్పటికీ అంటే చూసేయాలి నాకు నాని ఇష్టం సూర్య ఇష్టం అయినా కానీ వాళ్ళని చూడాలి చూడాలి అలా ఏమి ఉండదు ఇష్టమే ఇష్టం అంతే కనపడితే ఎక్సైట్ అవుతా బట్ వెళ్ళాలి చూడాలి కంపల్సరీ లేకపోతే ఫోటో దిగాలి అనేది ఫస్ట్ నుంచి కూడా తక్కువ ఎందుకో అవును అదే అంటున్నా ఇప్పుడు మీరు బాబాయ్ దాకా ఎందుకు వెళ్తున్నారు నేను ఇప్పుడు ఇంటర్వ్యూస్ చేస్తాను కదా మా ఫ్రెండ్స్ వెళ్ళినప్పుడు ఇప్పుడు వేరే సూర్య వచ్చాడు అంటే నాకు పని లేకపోయినా నేను వెళ్ళి వెళ్ళడము ఫోటో దిగడం అట్లా జనరల్ గా దిగుతూ ఉంటాం కదా దిగడము ఆ థాట్ రాదు ఎప్పుడు సరే నేను వర్క్ చేసినప్పుడు చూద్దాము అది వర్క్ చేసినప్పుడు కూడా ఫోటో దిగాల్సిన పని ఏముందా అనిపిస్తుంది నాకు ఇష్టం ఇష్టమే కానీ అంత పర్టికులర్ గా వెళ్ళి ఫోటోలు దిగాలి ఇట్లా అదంతా లేదు ఎప్పుడు ఫస్ట్ నుంచి కూడా లేదు ఫస్ట్ నుంచి లేదు అదే చెప్తున్నాను నేను సెలబ్రిటీ స్టేటస్ ని మేము ఎంజాయ్ చేసింది చేయడం తెలీదు మాకు మామూలు పిల్లల్లాగానే పెరిగాం మేము కూడా అవునా మా బాబాయ్ పని చేస్తున్నాడు అంటే చేస్తున్నాడు అందరిలాగే పని చేస్తున్నాడు ఒకళ్ళు ఏదో పని చేస్తారు మా బాబాయ్ డైరెక్షన్ చేస్తున్నాడు మా నాన్న యాక్ట్ చేస్తున్నాడు అంతే థర్డ్ సినిమా చంటి చంటి ఫ్లాప్ అయినప్పుడు అనుకున్నంత సక్సెస్ రాలేదు అవునవును అప్పుడైనా బాధపడ్డారు అప్పుడైనా అది దాని మీద పెద్ద హోప్స్ పెట్టుకోలేదు అనుకుంటా ఫస్ట్ నుంచి అది ఏదో చిన్న ఫినాన్షియల్ క్రైసిస్లో చేసిన ఫిల్మ్ అనుకుంటా అది నాకు తెలిసి నాకు తెలిసినంతవరకు నాకు క్లారిటీ క్లియర్గా తెలియదు క్లారిటీ లేదు బట్ చిన్న ఏదో ఆబ్లిగేషన్ మీదో లేకపోతే ఫినాన్షియల్ క్రైసిస్లోనో ఏదో దేనికో చేశారు అది మరి దాని మీద పెద్దగా ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఎవరికి లేవు ఆయన చనిపోయేటప్పుడు సోపన్ గారు చనిపోయేటప్పుడు భూమిక గారికి ఏదో ఖర్చు చెప్తూ అవును అదేనండి అది రీలేనా అవును నిజమైతే భూమిక గారు ఇంట్లో ఉన్నారా భూమిక గారు భారత్ ట్యాగూర్ దగ్గర కూర్చొని చెప్తున్నాడు ఏదో అంటే ఆయనకి చెప్తున్నాడు ఈవిడికి చెప్తున్నాడు తెలియదు కానీ చెప్తున్నారు ఇప్పుడు ఏదో స్టోరీ డిస్కషన్ అవుతుందంటే సడన్ గా పెయిన్ వచ్చింది అంటే ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సెకండ్స్ ఎక్కువ టైం కూడా నాకు తెలిసి పెయిన్ వచ్చిందన్నంట తీసుకెళ్లారు హాస్పిటల్కి ఈలోగా వీళ్ళు ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళారట అప్పటికే ఈజ్ నో మోర్ ఫార్టీస్ లో ఉండొచ్చు లేట్ థర్టీస్ గానీ ఎర్లీ ఫార్టీస్ గానే అయి ఉండొచ్చు తర్వాత అది అయిపోయిన తర్వాత నాన్నగారు బ్యాక్ టు బ్యాక్ ఒకరిని మర్చిపోవటం కష్టం మీకు తర్వాత నాన్నగారు ఎట్లా కంట్రోల్ చేసుకోగలిగారు మీరు ఎన్ని నేను కోరుకోవడానికి ఎన్ని రోజులు పెట్టింది నేను నిజంగా చెప్పాలంటే ఈ రోజుకి కోలుకోలేదనే చెప్పాలి కాకపోతే ఏంటంటే లైఫ్ గోజ్ ఆన్ కదా ఆ టైంలో మాత్రం నేనేంటంటే హార్ట్ఫుల్గా ఏడవలేకపోయాను కూడా బికాజ్ తమ్ముళ్ళు చిన్నోళ్ళు 
అమ్మ అమ్మని చూసుకోవాలి వీళ్ళిద్దరు హౌస్ వైఫ్స్ అయ్యా అమ్మ కానీ పిన్ని కానీ బాబాయి బాగా ఇదైపోయి ఉన్నాడు చిన్నబాబాయి సో నాకు ఏడవడానికి కూడా ఏడిస్తే వీళ్ళు ఎక్కడ బాధపడతారు భయపడతారు కంగారు పడతారు అని చెప్పి నేను అక్కడ అసలు డాడీ దగ్గర అప్పుడు ఏడవని కూడా ఏడవలేదు పైకెళ్ళి కూర్చొని ఏడిచేదాన్ని కనబడకుండా మా అన్న ఒకసారి పరిగెత్తుకొని వచ్చాడు ఏమైంది 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 ఎప్పుడన్నా అనిపిస్తుంది మా కుటుంబానికి ఎందుకు ఇలా జరిగింది ఒక పక్కన బాబాయి నాన్న ఎందుకంటే ఒక్కసారిగా ఉన్న ఫ్యామిలీ హ్యాపీగా ఉన్న ఫ్యామిలీ ఒక్క ఇన్సిడెంట్తో అయిపోతుంది ఫ్యామిలీ మొత్తం ఎప్పుడైనా అనిపించిందా మాకే ఎందుకు జరిగింది ఇలా మాకే ఎందుకు జరిగింది అని ఏం ఎప్పుడు అనిపించలేదండి జరిగింది అంతే బ్యాడ్ బ్యాడ్ లక్ అంతే అంటే బ్యాక్ టు బ్యాక్ బాబాయి బాబాయి లైక్ అది తీసుకోవడం అందరికీ కష్టమైంది ఆయన ఇంకా కొంచెం ఎక్కువ ఆయనకి ఇంకా ఎక్కువ హిట్ అయినట్టు అయి ఉంటుంది నాకు నాకు తెలిసినంత వరకు ఎందుకంటే వాళ్ళు కనిపించారు కానీ ఒకరి మీద ఒకరికి చాలా ఇది మేబీ గట్టిగా కొట్టింది అంతే ఎన్ని రోజులు శోభ గారు చనిపోయిన తర్వాత వన్ మంత్ వన్ మంత్ లో నాన్నగారు ఎందుకంటే అప్పుడు సిక్ అయిపోయారు ఈయన సిక్ అయిపోవడం కాదు అంటే సిక్నెస్ అనేది మెంటల్ సిక్నెస్ అనేది బయటికి కనిపించదు కదా మనకి ఫిజికల్ సిక్నెస్ అనేది కనిపిస్తుంది మెంటల్ సిక్నెస్ కనిపించదు ఆయన మెంటల్ గా బాగా డిస్టర్బ్ అయిపోయాడు ఆయన అది ఆ ఇన్సిడెంట్ బాగా హిట్ అయింది ఆయన బాబాయిది సో దాని ఇదే కొంచెం బాగా గట్టిగా కొట్టిందేమో అనుకుంటున్నాం అవి ఉండొచ్చు శోభన్ గారు పిల్లలు ఎలా ఉంటారు మీతో బాగా బా అంటే ఇప్పుడు బాగా టైం దొరకట్లేదు కానీ వాళ్ళకి నాకు ఎవరికి కూడా అంటే ఎవరి దానిలో వాళ్ళు బిజీ అయిపోయారు మా తమ్ముడేమో అక్కడ ఎల్బి నగర్లో ఉంటాడు వీళ్ళు ఇక్కడ షూట్స్లో ఎక్కడెక్కడ ఉంటారు తమ్ముడు ఏం చేస్తారు మా తమ్ముడు సోషల్ మీడియా మేనేజర్ మన జిఎంఆర్ కంపెనీ ఏదో ఓకే అందులో సోషల్ మీడియాలో సో వీళ్ళు నేను అటు ఇటు తిరుగుతూ ఉండడము కలిసే సిచ్యువేషన్స్ తగ్గినాయి వన్స్ వీళ్ళు ఎవరి ప్రొఫెషన్లో వాళ్ళు సెట్ అయిపోయాక అంతకు ముందంత మాత్రం మేము వారం ఒకసారి కలవడము వచ్చేయడం నేను ఒక నేను ఫ్లాట్లో ఉంటాను కాబట్టి నేను ఇక్కడ నా దగ్గరికి వచ్చేయడము మేము వండుకొని తినడము అవి ఇవి అది కావాలక్క ఇది చేసి పెట్టక్క నాకు కోల్డ్ కాఫీ కావాలక్క నాకు రసం కావాలక్క నాకు చికెన్ కావాలక్క ఇప్పుడు వాళ్ళు తినడము తగ్గిపోయింది హీరోస్ అయిన తర్వాత మాకు ఫుడ్ మీద ఇంట్రెస్ట్ కూడా పోయింది సో అలా బాగా కలిసే వాళ్ళం ఏదన్నా బర్త్డే ఉంటే ఎవరిది ఉన్నా కానీ అందరం బయటకు వెళ్ళిపోయి పిల్లలు పిల్లలు మేము నలుగురం బయటకు వెళ్ళిపోయే వాళ్ళము అలా బాగా ఎంజాయ్ చేసే వాళ్ళం ఇప్పుడు అసలు టైం దొరకట్లేదు మీ బుక్ లాంచ్ కూడా రానంత బిజీ అయిపోయారా షూట్స్లో ఉన్నారు ఇద్దరు నాకు ప్రాబ్లం ఏమైందంటే ఇది త్రీ ఇయర్స్ నుంచి ఆపుతున్నామండి బుక్ బికాస్ ఆఫ్ కోవిడ్ అది ఇది కోవిడే మెయిన్ మూడేళ్ళు అయింది బుక్ రెడీ అయ్యి నేను అంటే అప్పుడు ఏమన్నారంటే కోవిడ్ ఉంది కదా లాంచ్ చేయొద్దు జస్ట్ రిలీజ్ చేసేద్దాం నో ఐ ఐ వాంట్ టు లాంచ్ ఇట్ ప్రాపర్లీ అని చెప్పి నేను ఆపాను త్రీ ఇయర్స్ అయింది ఇంకా వన్ వీక్లో ఎగ్జిబిషన్ ఉంది ఈలోగా మేము లాంచ్ చేసేయాలి పట్ట ఫట్ట పరుగులు పెడుతున్నాము వాడి డేట్స్కి మిగిలిన వాళ్ళ డేట్స్ క్లాష్ అవుతున్నాయి అవ్వట్లేదు సో ఏమనుకున్నా అంటే సరే ఓకే ఫైన్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ మేబీ పర్టికులర్ సాటర్డే చేద్దాము అంటారు ప్రైమ్ టైం కదా సాటర్డే ఈవినింగ్ అనుకున్నాం సో అప్పుడు ఎవరు అవైలబుల్ ఉంటే వాళ్ళని అన్నట్టు చూసాము సో లక్కీలీ నేను అడిగిన ఇద్దరు ముగ్గురు కూడా ఎందుకు ఏంటి అని అడగకుండా దేకేం వీళ్ళిద్దరు షూట్లో ఉన్నారు మా తమ్ముడు వచ్చి మా వాడు వచ్చాడు వాడు కూడా కనబడకుండా వెనకాల కూర్చున్నాడు నేను ఎక్కడ పైకి పిలుస్తాను అని అలాంటి వాళ్ళు వీళ్ళు ఒక్కసారి శోభన్ గారు చనిపోయిన తర్వాత వాళ్ళ ఫ్యామిలీ మొత్తం డిస్టర్బ్ అయిపోయింది ఫైనాన్షియల్గా కూడా చెప్పుకోలేదు ఎందుకంటే వాళ్ళు ఒక బాగా పెద్ద పెద్ద మహేష్ బాబు ప్రభాస్ రవితేజ్ ఇలాంటి వాళ్ళతో డైరెక్షన్ చేసేదాన్ని చాలా ఇబ్బంది నాన్నగారు చనిపోయారు ఇతనికి సింబాల్ అంటే ఇంట్రెస్ట్ అవకాశాలు ఇచ్చేవాళ్ళు లేరు ఆ ఫైల్ పట్టుకు తిరగటం నేను సంతోషం చాలా ఆఫీసులో చూసాను స్టిల్ కష్టపడతారంట అలాగే మీరు లక్ష్మీపతి గారు అమ్మాయి ఒక ఫేము ఒక 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 మంచి పొజిషన్ చూసి వచ్చిన వాళ్ళు ఆయన చనిపోవడంతో మీ కెరీర్ ఎట్లా అనిపిస్తుంది ఒక్కోసారి బాధ అనిపిస్తుందా లేకపోతే మమ్మల్ని మమ్మల్ని మళ్ళీ మిమ్మల్ని మీరే పూజ చేసుకుని మళ్ళీ ఆ పొజిషన్లో ఉన్నారు మీరు దానికి అంటే బాధ నేను మా తమ్ముని చూసి చాలా బాధపడేదాన్ని అంటే సి ఇప్పుడు నేను ఒక ఏజ్ వరకు ఆ ఫేమ్ని నేమ్ని ఆ ఫినాన్షియల్ దీన్ని ఎంజాయ్ చేసాను వా పిల్లలు వాళ్ళ ముగ్గురికి కూడా అది ఎక్కువ అంటే తెలిసే ఏజ్ కూడా కాదు మనకి డబ్బులు ఉన్నాయి డబ్బులు లేవు తెలిసే ఏజ్ కూడా వాళ్ళ లవ్ని వాళ్ళు ఎక్కువ ఇది చేయలేకపోయారు లేకపోతే ఫేమ్ ఎక్కువ ఎంజాయ్ చేయలేకపోయ
వాళ్ళ గురించి పెయిన్ ఉండింది కానీ నాకెప్పుడు అనిపించలేదు నా గురించి నేను ఎప్పుడు నాకేం అనిపించలేదు ఇట్స్ ఓకే వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బీ నేను ఎవరు అడిగినా అదే చెప్తా నాన్న ఏమన్నా ఇచ్చెళ్ళాడా బాబాయ్ ఏమన్నా ఇచ్చెళ్ళాడా అంటే బతకడం నేర్పించెళ్ళారు ఎలా అయినా బతకాలి స్ట్రాంగ్గా ఎలా ఉండాలి అనేది నేర్పించారు నిజంగా అది లేకపోతే మేము అసలు సర్వైవ్ అయ్యే వాళ్ళమే కాదు ఈరోజు మళ్ళీ ఈ పొజిషన్కి ఒకళ్ళు నన్ను కూర్చొని అడుగుతున్నారు లేకపోతే మా తమ్ముడు సినిమా కోసం ఒక లైన్లో నిలబడ్డారు టికెట్ కోసం అంటే ఇట్స్ అచీవ్మెంట్ వాళ్ళ పెంపకం అది చెప్పాలంటే వాళ్ళ వాళ్ళు ఇచ్చిన ఆ గట్స్ ఆ బతకాలి అన్న ఇది అంటే కావాల్సింది చేసి తీరాలి ఎలా అయినా కానీ మనం ఒకటి అనుకున్నాము అంటే మనం అది చేరాలి అది రీచ్ అవ్వాలి ఆ గోల్ అన్నది వాళ్ళు ఫస్ట్ నుంచి మాకు అలవాటు చేసింది అంటే ఏ రోజు కూడా మాకు ఇప్పుడు ఆబ్లికేషన్ మీద మేము ఎప్పుడు వర్క్ చేసింది లేదు అంటే వాళ్ళ పిల్లలు అని నేను అప్పటికే వర్కింగ్ స్టార్ట్ చేసేసాను కాబట్టి లక్ష్మీపతి కూతురు కాబట్టి ఈ జాబ్ ఇద్దాము లక్ష్మీపతి కూతురు కాబట్టి ఇది వర్క్ చేయనిద్దాము అని ఏ రోజు లేదు ఏ రోజు ఎవ్వరూ రికమెండ్ చేయడం కానీ ఏం లేదు నేను జస్ట్ వెళ్ళాను వాయిస్ టెస్ట్ చేసుకుని చేయించుకున్నాను అంటే బేసిక్గా పలానా వాళ్ళు పలానా వాళ్ళు అని ఇది ఉంటుంది కానీ దీని మీదే నేను ఇదైంది కానీ అది అది అసలు అలవాటు లేదు మా ఇంట్లో ఈవెన్ బాబాయ్కి నాన్నకి కూడా ఇప్పుడు నా నా సినిమా కాబట్టి వాడికి ఇవ్వాలి లేదు అసలు సో అది మాకు పెద్ద ఇబ్బంది అనిపించలేదు కానీ సంతోష సంగీత్ వీళ్ళ వీళ్ళ ముగ్గురిని చూసి పిల్లల ముగ్గురిని చూసినప్పుడు కొంచెం బాధ అనిపించారు నాకు అంటే ఆ లైఫ్ని ఇవ్వలేకపోతున్నాం కదా వీళ్ళు బాగా చిన్న వాళ్ళు వాళ్ళు అంటే చూడలేదు వాళ్ళు అసలు ఆ లైఫ్ నే చూడలేదు అంటే ఇది కాదు కదా మా లైఫ్ అనిపించేది మీకు ఎప్పుడైనా అనిపిస్తుందా దేవుడు ఒక చోట తీసేస్తే ఇంకో చోట కలుపుతాడు ఎర్లీ ఏజ్ లో వాళ్ళకి వాళ్ళ నాన్నగారు మీకు దానివల్ల వేరే సక్సెస్ ఇస్తాడు దేవుడు నాకు తెలిసి ఎందుకు ఒకటి పోగొట్టుంటే ఇంకోటి ఇస్తాడు అదే అసలు ఒకటి పోగొట్టుకోవడం ఎందుకు అనిపిస్తుంది నాకు అది లైఫ్ అండి అది జరుగుతూ ఉంటుంది ఇంకా దాని గురించి మనం ప్రౌడ్ ఫీల్ అవ్వాల్సింది కూడా ఏం లేదు ఆయన ఇష్టమైన వెళ్ళిపోయిన తర్వాత అంతే ఇప్పుడు ఒకటి పోగొట్టుకున్నాడు ఇది ఇచ్చాడు కాబట్టి ఒకటి పోయినా నేను పర్వాలేదు అనుకునేది కాదు మేము పోగొట్టుకుంది అదే పోయిన తర్వాత ఆయన ఏమిచ్చినా వేస్ట్ ఇంకా ఓకే సరే తమ్ముడిని ఎప్పుడన్నా ఇంటర్వ్యూ చేయాల్సి వస్తుంది వాడు మాట్లాడలేడు నేను మాట్లాడు ఇంటర్వ్యూ చెయ్యను వాడు కూడా వాడు కూడా కంఫర్ట్ గా ఫీల్ అవ్వడు నాకు తెలిసి సరే లక్ష్మి భోపాల్ గారితో నాన్నగారు తర్వాత నాన్నగారు లక్ష్మి భోపాల్ గారు ఈ పుస్తకం రాయటంలో చాలా సహకరించారని చెప్పారు స్టేజ్ మీద ఆయన సహకారం మీకు ఎలా ఉంటుంది అంటే ఎనీ టైమ్ హీల్ బి దేర్ నేను ఒకసారి ఫోన్ అంటే ఏదో అని కాదు ఏదన్నా ఇలా ఇలా చేశాను అంటే గుడ్ నాన్న లేకపోతే ఇలా జరిగింది వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్ అలా సో దీనికి కూడా బుక్కి కూడా ఆయన ఒక మళ్ళీ ఆయిల్ పెయింటింగ్ వేయడము తెల్లారి అనగా రాత్రి కూర్చొని ఆయన ఆయిల్ పెయింట్ వేశారు డాడీ బుక్ డాడీ ఇది అసలు ఆయన బుక్ చూడగానే ఏంటిది నాన్ ఫోటో ఏది అన్నాడు అంటే లేదు వద్దు అట్లా బయోగ్రఫీలా ఉంటుంది అని పెట్టలేదు అంటే లోపల అన్న పెద్ద ఫుట్ అయ్యాలి పెద్ద ఫుట్ అయ్యలేదు ఏంటి లేవు క్వాలిటీ లేవు అప్పుడు ఇన్ని కెమెరాస్ అవి ఉండేవి కాదు కదా క్వాలిటీ లేవండి అంటే ఆ రోజు రాత్రికి రాత్రి ఇంకా రెడీ అయిపోయింది కదా బుక్ ఇంకా రాత్రికి రాత్రి ఆయన కూర్చొని ఒక పోస్ట్ పెట్టడం కోసం అని చెప్పి ఆయన ఆయిల్ పెయింటింగ్ వేసి పోస్ట్ చేశారు అది అలా ఉంటుంది ఆ బుక్కి కూడా రిలీజ్ అవ్వడానికి రీజన్ కూడా ఆయననే ఫినాన్షియల్లీ ఆల్సో హీ హెల్ప్డ్ మీ ఫర్ దిస్ బుక్ నేను అసలు అడగలేదు ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు ఆయన అసలు ఇది నేను చూసుకుంటా అనగానే ఐ వాజ్ లైక్ నేను థ్యాంక్స్ కూడా చెప్పలేదు అండ్ నేను షాక్లో ఉన్నా అనమాట ఎవ్వరూ ఇన్ని ఇన్ని రోజులు ఎవ్వరూ ఎప్పుడు ఆ మాట అనలేదు ఆయన అసలు సడన్గా అలా అనేసరికి నేను కామ్గా ఇంటికి వచ్చేసాను ఇంకంతే ఆ స్టేజ్ మీద అందరం ఒకటే మాట లక్ష్మీపతి గారి బ్లడ్ ఇన్బిల్ట్ రైటింగ్ ఉంది ఆయన అంత సెటర్కల్ రాకపోయినా ఇన్బిల్ట్ రైటింగ్ వచ్చేసి ఏమో అంటే నేను ఎప్పుడు ప్రత్యేకించి ట్రై చేసింది లేదు దాని మీద నాకు ఇష్టం లేకపోవడము లేదు నేను యాక్టివ్ గా ఉంటా ఫోటోస్ అంటే ఇష్టము అంతవరకు ముందుకు ఎప్పుడు ట్రై చేయలేదు నేను ఎవరిని అడగలేదు కాకపోతే ఆల్రెడీ ఫ్రెండ్స్ కొంతమంది వాళ్ళ మూవీస్ చేద్దాము ఐ సెట్ ఓకే ఫైన్ ఐ డూ ఇట్ చేస్తున్నారా సినిమా అంటే ఏం సైన్ చేసేసి అలా ఏమి కాదు మామూలుగా కిరణ్ గారు అని ఉన్నారు కదా తను తను ఇంకా హర్ష వీళ్ళు అంటూ ఉంటారు ఏదైనా మూవీ ఉంటే నేను చెప్తాను చే 
మీరు ఉన్నారు అంటే ఐఎమ్ కంఫర్టబుల్ చేస్తాను పర్వాలేదు అని చెప్పి పర్సనల్గా ఎటువంటి క్యారెక్టర్స్ అంటే ఇష్టం మీకు పర్టికులర్గా ఏం లేదండి యాక్టింగ్ ఈజ్ యాక్టింగ్ అట్లా కాదు నాన్నగారు ఒక మార్క్ క్రియేట్ చేశారు లక్ష్మీపతి గారు అమ్మాయి అంటే కంపల్సరీ కామెడీ టైమింగ్ లేకపోతే విలన్ అయినా క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్టా ఏదో ఉంటుంది అంటే అది బయట పడాలి మనం చెప్పలేము ఎదుటో చెప్పాలి నువ్వు దీనికి బాగా సెట్ అవుతావు అని మనకు తెలియదు కదా నేను ఇప్పటివరకు యాక్టింగ్ చేసింది కూడా లేదు సో తెలీదు కాకపోతే ఎనీథింగ్ ఏదన్నా ఒకవేళ చేయాల్సి వస్తే చేస్తే నా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇస్తాను అని మాత్రం కాన్ఫిడెన్స్ ఉంది నాకు ఐ కెన్ డూ ఇట్ మీ మీద కంపల్సరీ ఇదండి లక్ష్మీపతి గారు అమ్మాయి కాబట్టి ఆ కాలతో ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఉంటాయి అమ్మాయి ఎలా చేస్తుంది కంపల్సరీ చూస్తారు ఎందుకంటే మీ పక్కన మీ తమ్ముడు కూడా సక్సెస్ అయ్యాడు అవును సూపర్ సక్సెస్ ఆల్ ద బెస్ట్ అండి నాన్నగారి పేరు నిలబెడుతున్నారు అలాగే ఆయన రైటింగ్ అలాగే త్వరలో కూడా స్క్రీన్ మీద బిగ్ స్క్రీన్ మీద చూడాలనిపిస్తుంది చేయండి అలాగే మంచి ఆర్టిస్టులు ఆల్ ద బెస్ట్ అండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి థ్యాంక్స్ అలా